ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்றைக்கி நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் ஒரு காதல் கவிதை க கதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணும் பையனும் காதலிச்சு இந்த சின்சியர் காதல் இதெல்லாம் பல வருஷம் ஆச்சு நம்ம பேப்பரில் பார்த்து காதலித்த பெண்ணுக்காக காதல் தோ தோல்வியினால் தற்கொலை பெண்ணுக்காக தற்கொலை இப்போ பொண்ணு பையனுக்காக தற்கொலைன்றது இந்த காதல் விவகாரம்லாம் இப்போ எல்லாம் மாறி போச்சு பசங்களாக இருக்கட்டும் பையனாக இருக்கட்டும் பிடிக்கலையா பிக்கப்பு பிரேக்கப்புன்ற மாதிரி உடனே பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போனாலும் திருந்திட்டு ஒரு சரி ஒரு லவ் தான் நம்மளுக்கு சரி செட் ஆகலையே அதோட விட்டுருவோம் அப்படின்னு பொண்ணும் ஊறுறது இல்லை பையனும் ஊறுறது இல்லை அடுத்து 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 நிறைய பேர் தான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இது எத்தனாவது பாய் ஃப்ரெண்ட் இது எத்தனாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி லவ்ன்ற ஒரு கான்செப்டே போயிட்டு இருக்கு உண்மையான காதல் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான காதல் கதையெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு சொசைட்டி அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு செல்ஃபோன்ஸ் கையில் இருக்கு ஒரு நம்பர் இல்லை இன்னொரு நம்பர்னு சொல்லி யாருனா ஒருத்தர் பேசி கீசி கரெக்ட் பண்ணி லவ் அழிஞ்ச காலம் தான் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதலன் வந்து தன்னுடைய காதலி கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர் அச்சு ஒற்றார் பொழுது ஊர் எல்லாமே நீங்கள் அவருடைய கதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இருந்த விஜய் ரூபன் அதாவது விஜய் ரூபன்ற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு அருகே உள்ள மஞ்சு விலை அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த ஜெயராஜ் அவருடைய மகன் தான் இந்த விஜய் ரூபன் களக்காடு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள்லாம் சேல்ஸ் பண்ணி விற்பனை செய்து இந்த பெட்ஸ் எல்லாம் விற்று நல்லா தான் சம்பாதிச்சிருக்கிறாப்புல கடன் நடத்தி வந்திருக்கிறாரு நான் நாம் தமிழர் கட்சியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகியாக இருந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் களக்காடு நகராட்சி இரண்டாவது வார்டில் உறுப்பினராக நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நின்றிருக்கிறாரு ஆனால் தோல்வி விட்டுருக்கிறாரு அந்த கட்சியில் நின்று தோத்திருக்காரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு விஜய் ரூபன் தன்னுடைய உறவுக்கார பெண் ஒருவரை நாலு வருஷமாக ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த உறவுக்கார பெண்ணுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணியிருக்காங்க லவ் நல்லா தான் போயின்னு இருக்குது அதாவது எல்லாருக்கும் லவ் மாதிரியும் நிறைய காதல் பரிமாற்றங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஆனால் யாருமே யாரும் ஏமாத்தணும்லாம் பழகலை நல்லா தான் சின்சியராக பழகிருந்துருக்கிறாங்க இது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய காதல் அவங்க வீட்டுக்கு தெரிய வருது வீட்டுக்கு தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா எதிர்க்கிறார் இந்த க கல்யாணத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் போய்ட்டு விஜய் ரூபன் போய் நேராகவே அவங்க அப்பா பார்த்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி உங்கள் மகளை நான் திருமணம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் எல்லாம் இத்தனைக்கும் உறவுக்காரங்க தான் யாரோ தெரியாதவங்களாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே சமுதாயம் ஒரே உறவுக்காரங்க தான் கேட்டிருக்காரு கேட்டதுக்கு அவங்க அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதாவது உங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமான ஒரு வருமானம் கிடையாது தொழில் கிடையாது எப்படி என் பொண்ணை வச்சு காப்பாற்றுவீங்க அதனால் என் பொண்ணை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா பெண்ணின் தந்தை என்ன பண்ணிட்டாரு மறுத்திருக்கிறார் இருந்தாலும் விஜய் ரூபன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அவங்க வீட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது நிறைய ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய பொண்ணு பின்னாடியே சுற்றுறது அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது பொண்ணு கபாலில் விட்டுருச்சு பொண்ணு வாணான்றுச்சு அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய கன்வின்ஸ்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த எலெக்ஷனில் தோத்ததாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த காதல் தோல்வி எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப மன உளைச்சலில் இருந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஆத்திரம் அடைஞ்சிருக்காங்க இதை ஒரு காரணமாக சொல்கிறீங்கன்னா நான் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேனே நல்லா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேனே உங்கள் பொண்ணை நான் நல்லா பார்த்து பண்ணுற மாதிரி கன்வின்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காப்புல ஆனால் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகல பொண்ணும் டக்குன்னு மாறிட்டுக்குது பொண்ணை என்ன பண்ணுறாங்க அது மாதிரி இவர் பின்னாடியே சுற்றுறாங்கிற காரணத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பொண்ணை டக்குன்னு வேறு ஒரு இடத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வேற ஒரு வரணும் பார்க்க ஆரம்பிச்சுருக்கிறாரு வேற ஒரு வரணையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணுக்கு நிச்சயம் அதை முடிச்சிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கல்யாணமாக வேண்டியது அந்த மாதிரி எல்லாம் விரு 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 விடுன்னு இருந்த இடத்துல வந்து இவர் டென்ஷன் ஆகிட்டுருக்காரு விஜய் ரூபன் தான் காதலித்த பெண்ணை வேற இடத்துல திருமணம் நடக்குது நீ அப்படி நடக்க விடக்கூடாது தடுக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு இவர் மனசு ஏற்றுக்கல இவர் இவரால் தன்னை தன்னுடைய லவரை வந்து இன்னொருத்தர் பொன்னாடியாக பார்க்க முடியல தான் லவ் பண்ண பொண்ணை வந்து இன்னொருத்தர் மனமடையில் அவர் கூட உட்காந்து பார்க்க முடியல எப்படின்னா கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் இப்போ இன்றைக்கி
புகார் தெரிவித்த உடனே வழக்கு பதிவும் போட்டாங்க விஜய் ரூபனை இப்போ தேடி நிற்கிறாங்க தலைவர் இன்னும் மாட்டில் எஸ்கே பாய் ஊரை விட்டு ஓடிட்டாப்பில் அதாவது எதுக்கு இந்த ஸ்டோரி இப்போ சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி லவ்வுன்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து எத்தனாவது லவ்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இருக்குது இன்றைக்கி பையனாக இருக்கட்டும் பொண்ணாக இருக்கட்டும் போஜினாக வந்து இன்றைக்கி கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களான்னா அதிசயம் தான் அப்படி இருந்தாங்கன்னா இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல நல்ல வளர்ப்பில் நல்ல அம்மா அப்பா வளர்த்த பசங்க நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சின்ன வயசுலேயே வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்கிட்டு சின்ன வயசுலேயே லவ் லவ்ன்ற பேரில் சமுதாய சீர்கேடுகள் செய்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு லவ் விட்டா செகண்ட் லவ் ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ ஒரு தடவை தான் அடிப்படணும் ஆனால் பத்து வாட்டி அடிபடுறது ஃபஸ்ட்டு லவ் செகண்ட் லவ் தேர்ட் லவ் ஃபோர்த் லவ் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறது லவ்வே வேணான்னு அஞ்சாறு லவ் பண்ணிவிட்டு பையனும் பொண்ணுக்கு அம்மா நம்ம அம்மா அப்பா சொல்கிற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வர இழிச்ச வாய் மாதிரி அவன் எப்படின்னு தெரியாது அதனால எல்லார் வாழ்க்கையுமே இதில் ஸ்பாயில் ஆகுது இப்போ இவர் இவர் பண்ணதை வந்து ரைட்டாக தப்பான நீங்கள் தான் சொல்லணும் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதாவது ஒரு பொண்ணை வே லவ் பண்ணுறோம் உண்மையிலே லவ் பண்ணுறவங்க சின்சியராக லவ் பண்ணுறவங்க அந்த பொண்ணோட மானம் போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இதுதான் முறை இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் அந்த மாதிரி லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி நீ நல்லா இருந்துட்டு போப்பா நான் கஷ்டப்பட்டு போகிறோமான்னு சொல்லி பொண்ணும் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க பையனும் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க நிறைய இடத்துல அந்த லவ்வே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு சின்சியரான ஒரு லவ்வை வச்சுருக்கா அந்த பையன் அப்படின்னு சொன்னால் அவளை பழி வாங்குறதுக்கு அவன் மனசு வராது இதுதான் உண்மை நீ எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருந்துட்டு போனால் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு உண்மையிலே லவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த வேலையெல்லாம் ஒரு விஷயமாக பார்த்துருக்காரு அவர் இது வரைக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கா தான் செய்கிறாரு பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு சம்பாதிச்சு தான் இருக்காரு அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இன்னும் பணக்கார மாப்பிள்ள வேணும் இன்னும் வேலை செட்டில் ஆன மாப்பிள்ள வேணும்ன்றது தான் அந்த பொண்ணுக்கும் அதே மாதிரி எண்ணங்களாக தான் இருந்திருக்கோம் அவங்க அம்மா எப்படி எண்ணங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கும் வருமானம் ஓகே ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிறவங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து லவ் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த விஜய் ரூமுன்றவர் லவ் பண்ணியிருக்க கூடாது லவ்வும் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவருக்கும் துரோகம் பண்ணுற அவங்க அம்மா அப்பாக்கும் துரோகம் பண்ணுற மாதிரி தான் அவருக்கும் இப்போ துரோகம் பண்ணுற மாதிரி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு தாலி கட்டுற கணவனுக்கும் அந்த மனுஷனுக்கும் துரோகம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒன்றும் லவ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன பசங்க கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் மெச்சூர்டான பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுக்கு உள்ள பிள்ளைங்க தான் அப்போ நீங்கள் என்ன யோசிச்சிருக்கணும் சரி இந்த இப்போ வேண்டாம் இவனுக்கு போதுமான வருமானம் இல்லை அப்படின்னு அவன் மனசை கழிச்சிருக்க கூடாது லவ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது லவ்வையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கினே இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து அவங்க அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு ஆட்டுக்குட்டி சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போய் இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்போ இவர் வாழ்க்கை என்ன ஆகுது ஏன்னா எங்கன்னா ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி சின்சர் லவ் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா ஆனால் அதுக்குன்னு போஸ்ட் இது அந்த பொண்ணை அடையணும்னு நினச்சா அவன் மனசை மாற்றணும் நினச்சா லவ்வில் மாற்றிருக்கலாம் இல்லை அவங்க பெற்றோர்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வேறு மாதிரி என்ன கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பொண்ணை இப்படி ஃபோட்டோ போட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டா நாளைக்கு கன்ஃபார்மாக அவங்க அம்மா அப்பா இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்களா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் அப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்காமல் வேறு அலையன்ஸ் பார்த்தா அந்த பொண்ணோட மா அந்த பொண்ணு சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த பொண்ணோட மானம் எப்படி போயிருக்கும் ஊர் மக்கள்லாம் அந்த பொண்ணை யாரும் மதிப்பாங்களா அப்படிங்கிறதையும் இவர் யோசிக்கல இவர் அது விஜய் ரூபன் அதை யோசிக்கல ஒரு டக்கு டக்குன்னு இதில் என்ன கட்டாதவை யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது ஒன்று அசிங்கப்படுத்துவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன மாதிரி லவ்வாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேருமே இவங்க வச்சிருக்க லவ் எப்படியாப்பட்ட லவ்வாக இருக்கும்னு தான் தெரியல அவர் பண்ணது வந்து கரெக்டாக அதாவது கரெக்டாக தப்பான ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒன்று ஒரு மாதிரி இருக்கும் சில பேர் உண்மையிலேயே பெண்ணால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் லவ் பண்ணி ஏமாற்றி நிறைய பணத்தெல்லாம் ஆட்டையை போட்டுச்சு என்ன லாஸ்ட்டாக என்ன விட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இப்படி பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு தோணும் சில பேருக்கு வந்து உண்மையிலே சின்சியராக லவ் பண்ணிட்டு சூழ்நிலையின் காரணமாக பிரிஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா நல்லா இருந்து போப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கும் தோணும் இப்போ நம்ம சட்டமேட யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வந்து இவர் இந்த இந்த விஜய் ரூபன் வந்து இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் அடித்து அந்த பெண்ணை அசிங்கப்படுத்தி கல்யாணத்தை நிப்பாட்டினது இதை வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க இது கரெக்டாக அவர் பண்ணது கரெக்டுன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அந்த பொண்ணு பண்ணது கரெக்டு வேலை இல்லை இப்போ போதிய வருமானம் இல்லை எப்படி கல்யாணம் பண்ண முடியும் சொல்லி அந்த பொண்ணு பண்ணது கரெக்டுன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அவங்க அப்பா பண்ணது கரெக்டுன்னு சொல்கிறீங்களா இதில் இல்லை கரெக்டுனா கரெக்டு தவறுனா தவறுன்னு சொல்லி நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து போடுங்க ஆனால் என்ன எதுவாக இருந்தாலும் பேசி தீக்க வேண்டிய விஷயம் இது இப்படி ஊரறி அசிங்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இவ்வளோதான்